Magandang hapon po sa inyo lahat. Uh, para sa ating alita, sabi ko po sa Tropical Depression Doming, ako po si uh, Nico Peñaranda. So, um, makikita natin dito sa Himawari uh, uh, infrared image uh, animation, itong mga kaulapan na nakapalibot po sa ating bansa. So, ito po yung, yung dating intertropical convergence zone dahil mas mataas na po siya at nakahanay na po itong mga low pressure systems si uh, Tropical Depression Ewinyar at si Tropical Depression Doming. Ang tawag na po dyan, monsoon trough. Ibig sabihin, meron na pong circulation, nagkakaroon na po ng habagat dito sa area ng uh, katim yung uh, south po ng monsoon trough. So sa ibaba, ayan po yung kaulapan ng uh, ating habagat. Nakikita natin, malayo po yan dun sa bagyo, pero nagkakaroon na po ng mga kaulapan at umaabot na po unti-unti dito po sa area po ng southern Luzon at western Visayas. So uh, ayan po yung ating uh, uh, sitwasyon sa kabuan. Okay. Ngayon, mag-focus tayo kay uh, Doming. Si Tropical Depression Doming kaninang uh, uh, alas tres ay may layong 675 kilometers sa silangan ng uh, Kasiguran Aurora at uh, may taglay pa rin na lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at uh, may pagbugso or gustiness na umaabot sa 65 kilometers per hour. Sa susunod na 24 oras, ito po ikikilos na pa north-northwest o hilaga, hilagang kanluran uh, sa bilis na 15 kilometers per hour. Okay, so may uh, ito naman, pakita po natin ang isa pa pong bagyo na nasa uh, nandito po sa may southern China, itong si Tropical uh, Storm, Tropical Storm Ir Irwin Yar. So ito po yung uh, Tropical Storm po yan. Uh, si Tropical Storm Irwin Yar uh, na nanalasa po ngayon dito sa may area ng uh, papuntang Hong Kong at uh, may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at magpagbugso na 50, 80 kilometers per hour. Uh, sa kasalukuyan, uh, wala naman itong banta sa uh, loob ng uh, Philippine Area of Responsibility. Makikita po natin, uh, medyo lumapit po ang uh, bagyo ng as of 2 p.m. Uh, itong uh, uh, nandito na po ang uh, lokasyon ni Doming and then wala naman po masyadong nagbago uh, dun sa ating forecast track. Uh, Na-adjust lang po ng konti, pa, mas malapit pero uh, basically ay uh, palabas pa rin itong uh, Uh, by uh, um, bukas po, unti-unti na pong mag-northward uh, and then eventually after 72 hours sa ikatlong araw ay mag-northeast na po ito patungo sa general direction ng Okinawa, Japan. Kung, kung saan uh, mag-exit po itong uh, bagyo sa Philippine Air Responsibility ng uh, Sunday sa linggo po. And uh, sabi nga natin, although makita natin na malayo ang uh, ang sentro ng bagyo kung saan na nandun po yung pinakamalakas na hangin ay dahil po dun sa habagat na siyang na-trigger o napasimula nitong uh, weather system na ito, yung po yung medyo may banta, yung po yung may banta sa susunod o yung mag-influensya sa weather natin sa susunod na mga araw. Okay. So, um, okay, so uh, dahil po dyan, ano pang ina inaasahan natin? Moderate to occasional rains po sa southern Luzon and Visayas, particularly po sa western section po ng, uh, uh, ng mga lugar na ito. So ano po yung southern Luzon, Calabar Zone, uh, ito pong uh, uh, area po ng Mimaropa, yung Mindoro, Batangas, and then northern Pal yung Palawan, and then sa western Visayas, yung western Negros at Panay Island. So yung mga lalawigan po na nandoon, ay meron na po uh, moderate to occasional heavy rains uh, ngayong araw. And uh, ito nga po ating inireiterate, so paalala, kahit po hindi po tayo direktang maepektuhan ng bagyong ito, ang hanging habagat po na siyang napasimula ng bagyo ay magpapatuloy po o magdudulot ng maulang panahon doon pa rin sa Mimaropa area, Western Visayas, at uh, sa susunod na araw, bandang uh, weekend, so simula bukas, pati po dito sa Metro Manila, unti-unti pong uh, dadalas yung maulang panahon. And then by weekend po, meron na rin tayong moderate to heavy rains. So maulan na panahon po, 
Mostly po paghabagat uh, sa bandang umaga po nag uh, lumalakas yung ulan sa kabandang hapon. Sa bandang uh, tanghali, medyo hindi po masyadong uh, maulan, mas less yung ulan. So ganun po yung pattern usually sa bagat. So sa umaga, minsan madaling araw, and then bandang hapon uli. So uh, mas mataas po yung chance sa pagdating po ng uh, Sabado and uh, talagang maulan po ang inaasahan natin panahon. Uh, all the way po diyan sa western section po ng uh, Luzon. So bandang weekend, paakyat na rin po yung uh, uh, maulan na kondisyon hanggang dito po sa western section ng Central Luzon at uh, western section ng Northern Luzon. So yung Sambales at uh, dito na rin po sa area ng uh, Region 1 sa Ilocos Region eventually pagdating po ng weekend. Okay. And then, of course, uh, dahil dun sa maulan na panahon, uh, especially po dito sa Metro Manila, bahain po tayo. So, posible na pong mag... Uh, uh, sa weekend po, posible pong magkaroon tayo ng mga pagbaha dahil madalas po itong uh, ulan. And of course... Uh, Itong uh, mga landslides dun sa mga bulubunduking lugar ay dapat pong uh, ating uh, uh, bantayan at, uh, dun, at uh, ina, ina, uh, mag coordinate po tayo dun sa mga local uh, disaster risk reduction offices po sa mga uh, local government authorities para kung may kinakailangan po. Okay, and dito po, of course, habagat at bagyo, hangin din po, although... Uh, Uh, ito pong bagyo ay malayo, mapanganib po ang karagatan. So dito sa silangan ng Luzon, sa kabandang silangan ng Eastern Visayas, yung uh, dagat po doon ay posible po maging uh, mapanganib sa maliliit na maritime vessels. And of course, dito naman sa western section ng uh, Luzon at uh, Palawan, uh, magiging in Inaasahan din natin na posible pong uh, mapanganib din ang uh, lagay ng karagatan, especially po dun sa mga maliliit na sasakyang pang dagat. So yun po ang ating latest update ngayong uh, uh, hapon. Maraming salamat.